அடுத்து நூற்றி ஓராவது திவதேசம் இன்னும் சற்று மேலே இந்த திவதேசம் முக்திநாத் என்னும் சாள கிராமம் என்னும் சொல்லப்படுகிறது நேபாளத்தில் தற்போது இருக்கும் கஷேத்திரம் அப்படின்னா அன்னைக்கு நேபாளம் பாரதம் தான் இன்னைக்கு இருக்கிற நேபாளம் தான் தனியாக பிரிஞ்சு வேற இடத்துல இருக்கு இது மொத்தமே பாரத வருஷம் பரத கண்டமாக தானே இருந்திருக்கு எங்கே பாரசீகத்தினுடைய கிழக்கேந்து ஆரம்பித்து கம்போதியா இந்தோனேசியா நாட்டினுடைய இடது பக்கம் மேற்கு வரைக்கும் இது மொத்தமும் ஒரு பாரத தேசம் தான் அப்படி தான் இருந்திருக்கு மொத்த நம்ம ராமாயணம் பாரதம் பாகவதம் எல்லாம் இந்த இடத்துல உண்டு அப்புறம் அப்படியே துண்டு 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 கண்டம் கண்டம்னு பிரிந்து போய்த்தா இன்னைக்கு ரொம்ப குறைச்சலாக இருக்கும் இருக்கிறத ஒழுங்காக காப்பாற்றின்னு சனாதன தர்மத்தோடு இருந்தோம்னா சரி சாளக்கிராமம் திரு சாளக்கிராமம் என்னும் முக்திநாதன் என்னும் திருநாமம் இந்த திவதேசத்துக்கு ஏற்றமே சாளக்கிராம பெருமாளாலே சாளக்கிராமம்னாலே கண்டகி நதி கண்டகி நதி இமாச்சலத்திலேருந்து கீழ் நோக்கி ஓடி வருகிறாள் கங்கையோடைய கலக்கிறாள் என்னது இது கண்டகி நதி கண்டகி நதி பெருமான குறித்து தபஸ் புரிந்து நீ என் கர்ப்பத்தில் இருக்கணும்னு பிரார்த்தித்தாளாம் அது எப்படி திடீர்னு நீ ஒரு நதியாக இருக்க எப்படி உங்கள் கர்ப்பத்தில் இருக்க முடியும் ஒன்று செய் நீ நதியாக ஓடிக்கொண்டு நான் சாளக்கிராம கல் வடிவத்திலிருந்து உன்னுடைய மடியிலேன்னு சொன்னால் ஒரு பெண்ணனுடைய கர்ப்பத்திலேன்னு சொன்னால் நதியினுடைய கீழ்த்தளத்திலேன்னு சொல்லலாம் இல்லையோ அதை போல் நான் சாளக்கிராம கல்லிலே உரைகிறேன் என்று பெருமாள் வரம் கொடுத்தார் அதனால் ஒரு வகையான கல் அந்த கல் பல லட்சம் ஆண்டுகளாக கெட்டிப்படுறது மரமாக கூட இருக்கலாம் அந்த கல் முதல்ல மரமாக இருந்திருக்கும் மரம் போய் கீழே பூமியில் சிக்கி சிக்கி படிந்து 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 பல நாள் மேலேருந்து மலைகள் அழுத்தி அழுத்தி நதி அதுக்கு மேலே ஓடி 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 அதனுடைய அறையில் இருக்குது அதில் சின்ன பூச்சி உள்ளே போகுது அந்த அழுந்தி இருக்கிற கல்லுக்குள்ளே பூச்சி போய் தன் காலால் இப்படி நடந்ததுன்னு வச்சுங்க அது அப்படியே சாளக்கிராம கல் போலே இவர் தான் சதச சுந்தரமூர்த்தி இவர் தான் சுதர்சனமூர்த்தி இவர் லக்ஷ்மி நாராயண பெருமாள் இவர் பால முகுந்த பெருமாள் இவர் மத்சியமூர்த்தி இவர் கூர்மமூர்த்தின்னு அப்போ அப்படியே உருமாறுறார் அவர் பகவான் வரம் கொடுக்குறார் இந்த கல்லில் நான் வசிக்கிறேன் அதுக்குன்னு எங்கு இதில்வானா இருக்க மாட்டார் அவர் இந்த சாளக்கிராம கல்லில் நான் இருக்கேன் சாளக்கிராமம் நம்ம ஊரில் கிடைக்குமா சுவாமி நான் கிடைக்காது அது கண்டகி நதியில் மட்டும்தான் கிடைக்கும் அப்போ நான் இறங்கி எடுத்துன்னு வந்துடலாமான் நாள் இறங்கலாம் வரலாமான்னு எனக்கு தெரியாது இறங்கி வேணால் பார்க்கலாம் இதை விட மறுபடியும் ரொம்ப சிலீர்னு இருக்கிறது அது காலா கண்டகின்னு கீழே சேவிச்சு விடலாம் இதுக்கு நம்ம போக வேண்டியது ஒன்றும் ரெண்டு மூணு வழி இருக்குதுன்னு வச்சுங்க பீகாரில் போய் சீதாமரி வழியாகவும் உள்ளே போகலாம் போயிட்டு போக்ரா போய் ஜொம்சம் போய் அங்கிருந்து சாளக்கிராமத்துக்கு போகணும் அப்படி இல்லைன்னு சொன்னால் நாராயண காட் வழியாகவும் போகலாம் ரெண்டு மூணு பாதை இருக்குது நேபாளத்துக்குள்ளே போகிறது எது வழியாக உள்ள போயிடும் அதுக்கு பக்கத்தில் இப்போ சோனாலி இப்போ எல்லைன்னு சொல்லுவாள் அந்த எல்லையை தாண்டி போக்கராக்க போய் ஜம்சமுக்கு போய் ஆபத்தெல்லாம் இருக்குது ஆனால் இப்போ போகலான்னு வச்சுங்க போகிறா கூட்டின்னு போகிறா போயிட்டு வர்றவா இருக்கா ஒரு இருபது பேர் முப்பது பேர் நாற்பது பேர் அளவுக்கு போகலாம் அதுக்கு மேலே கூட்டமாக போக முடியாது கீழே கண்டகி நதியில் தீர்த்தம் ஆடிட்டு அந்த கண்டகி நதியோடையே வண்டியில் மேலே போகணும் மேலே போக போக வாயு கொஞ்சம் குறைஞ்சிட்டே தான் இருக்கும் மூச்சு விடுறதுக்கு சமமாக தான் இருக்கும் இல்லை ஆகாய விமானம் போய் கூட இறங்குறது அங்கே இறங்கிவிட்டாலும் கடைசி கொஞ்சம் தூரம் ஒரு ஒரு அரை மைல் தூரம் வரைக்கும் நடந்து தான் ஆகணும் அதுக்குள்ள மூச்சு வாங்கத்தான் வாங்கும் ஆனால் ரொம்ப ஆச்சரியமான இடம் நம்ம நினைப்போம் ரொம்ப குளிராக இருக்கும் இருட்டாக இருக்கும்னு விட்டு அப்படி இருக்கவே இருக்காது பளீர்னு வெயில் அடிக்கும் அந்த உயரமான இடத்துல அந்த வெயில் பின்னாடி வெள்ளி ஆட்டம் ஒரு மலை இந்த பக்கம் தங்கமாட்டம் ஒரு மலை இந்த பக்கம் அன்னபூர்ணான்னு மலைக்கு பேர் அந்த பக்கம் தௌலகிரின்னு மலைக்கு பேர் அன்னபூர்ணா தௌலகிரி ரெண்டு மலைத்தொடருக்கு கீழே உலகத்திலேயே ஆழமான பள்ளத்தாக்கில் நதி ஓடுற இடம் அதுதான் கங்கா கண்டகி நதி அங்கே தான் ஓடின்ட்டுருக்கு அதில் தீர்த்தமாட்டம் மெதுவாக மேலே ஏற போகிறோம் மேலே கொண்டு போய் விட்டுட்டாள்னா ஒரு சமதளம் அந்த சமதளத்திலே இந்த மேலே ஏறி போனால் மரத்தால் தான் கோவில் ஏன்னா அங்கே கல்லால கட்டுறதுக்கெல்லாம் வழியே இல்லை அந்த இடத்துல மரத்தால் அமைந்த கோவிலுக்குள் திருமேனி முழுக்கவே சால கிராம திருமேனி பெரியவர் அமர்ந்த திருக்கோலத்தில் இருக்கார் முக்தி நாராயண பெருமாள் முக்திநாத் தெம்பெருமாள் அங்கே பார்த்துட்டு இருக்கிறவா ரெண்டே பேர் அவர்கள் மட்டும்தான் அங்கே தங்கியிருக்கா வேற யாரும் அங்கே தங்கிறதுக்கு முடியாது அப்படி சேவிச்சிட்டோம்னா ஒரு அரை மணி ஒரு மணி நேரம் தான் கூட்டின் போகிறவா கொடுப்பா அதுக்குள்ள கீழே ஜம்சமனுக்கான இறங்கி வந்துடணும் வந்தால் தான் ராத்திரி வேலை அங்கே தங்கிக்கலாம் முக்திநாதனை பற்றி திருவங்கியாழ்வாருடைய பாசுரம் கலையும் கரியும் கரிமாவும் திரியங்கானம் கடந்து போய் சிலையும் கணையும் துணையாக சென்னான் வெண்ணி செருக்களத்து மலகொண்டல நீர் அணகட்டி மதில் நீரலங்க வாழறக்கர் தலைவன் தலபத்தருத்துகந்தான் சாளக்கிராமம் அடநெஞ்சே இது சொல்கிறது வழக்கம் திருமங்கியாழ்வாரே கூட சாளக்கிராமம் அடை நெஞ்சேன்னு ஆசை தான் பட்டிருக்கார் போனாரா தெரியாதுன்னு வா அவ்வளோ கட்டமான ஊரா ஆனால் திருமங்கியாழ்வார் ஆடல் மா
அவர் எங்குமே போக மாட்டார் ஆனால் திருமங்கி ஆழ்வார் போயே பல்லாண்டு பாடினவர் சால கிராமத்தில் பெருமான் அமர்ந்த திருக்கோலத்தில் உள்ளார் ஸ்ரீமூர்த்தி வடக்கு நோக்கி நின்ன திருக்கோலம் பழைய நாளில் வடக்கு நோக்கி நின்ன திருக்கோலம் ஸ்ரீதேவி நாச்சியார் சக்கர தீர்த்தம் கண்டகி நதி கனக விமானம் பிரம்மா சிவன் கண்டகி நதி ஆகியோர்களுக்காக பிரத்யக்ஷம் பெரிய ஆழ்வாரும் திருமங்கை ஆழ்வாரும் இரண்டு ஆழ்வார்களும் பாசுரம் பாடியிருக்கா ராமானுஜரை பற்றி முதல்ல இங்கே ஆரம்பித்தே ஒரு ஸ்லோகம் சொன்னேனே சாலக்கிராமகிரிம் நிஷேவ்ய ரமதே ராமானுஜோயம் முனிகி சாலக்கிராமகிரிக்கு போய்த்தா வந்த யாத்திரை பலித்தது முழுக்க சேவிச்சோம் அப்படிங்கிற திருப்தியோடு சுவாமி இறங்கி வந்தார் அந்த முக்திநாத் பெருமானுடைய அனுகிரகம் அனைவருக்கும் கிட்ட வேணும்னு பிரார்த்தித்துண்டு 